ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് സോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ ആർട്ട് ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിക്കും അകത്തു പുറത്തു ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാൽ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പെർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നോക്കാം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബ്രെയിൻ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രേണിയം ഇനി ബ്രെയിനിന് ആറ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സെറിബ്രം സെറിബലം ഡയ എൻസെഫലോൺ മിഡ് ബ്രെയിൻ പോൺസ് പിന്നെ മിഡുള്ള ഒബ്ലാങ്കേറ്റം അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ സെറിബ്രം സെറിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ട് നാല് ലോബ്സും ഉണ്ട് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറും ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയറാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നാല് ലോബ്സ് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് പാരേറ്റൽ ലോബ് ടെമ്പറൽ ലോബ് ഓക്സിബിറ്റൽ ലോബ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലാണ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നതുള്ളത് പിന്നെ മോറൽസ് ഇമോഷൻസ് റീസണിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതും ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ തന്നെയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റീസണിങ് ആൻഡ് തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിലാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് പരേറ്റൽ ലോബ് പരേറ്റൽ ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് പെയിൻ ടച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ സെൻസേഷൻ അതായത് സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പരേറ്റൽ ലോബ് ഇനി ടെമ്പറൽ ലോബ് ടെമ്പറൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡിറ്ററി അപ്പോൾ ഇതിൽ നടക്കുന്നത് ഓഡിറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓഡിറ്ററി സെൻറ്റർ ഉള്ളത് ടെമ്പറൽ ലോബിലാണ് പിന്നെ വ വെർണിക്സ് ഏരിയ ഫോർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് വെർണിക്സ് ഏരിയ ഓക്കെ അത് വരുന്നതും ടെമ്പറൽ ലോബിലാണ് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷ്വൽ ഏരിയയാണ് അതായത് കാഴ്ച കാഴ്ചയുടേതായ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ സെറിബ്രൽ കോട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി അതിൽ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഹെമിസ്ഫിയറും ഈച്ച് ഹെമിസ്ഫിയർ റിസീവ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെയും ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിനെയാണ് പിന്നെ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഗവൺസ് ദ സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞത് ഗ്രേ മാറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി വൈറ്റ് മാറ്ററിലുള്ളതാണ് ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ അതായത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഈ സെൻസേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ് ഇനി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വോളണ്ടറി ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കൺട്രോളും ചെയ്യുന്നത് ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറാണ് സിറിബലം സിറിബലം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പോസ്റ്റർ ഇക്വിലിബ്രിയം മസിൽ ടോൺ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുടെ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് സെറിബലത്തിനുള്ളത് ലൊക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിലോ ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് എബവ് ദ ഫുൾ സെർവിക്കൽ ഓഫ് നെക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സെറിബലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളൂ ഇനി തേർഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയൻസെഫലോൺ ആണ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു തലാമസുണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെറിബ്രം ആൻഡ് മിഡ് ബ്രെയിൻ ഇനി തലാമസ് സെൻസറി ഇമ്പൾസസിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പെയിൻ ഗേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്
റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും ഇതിന് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സെറിബ്രം സെറിബെല്ലം പിന്നെ തേർഡ് പറഞ്ഞത് ഡയൻസഫലം ഇനി മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ പോൺസ് മിഡിൽ ഒബ്ലാങ്കേറ്റ ഈ മിഡ് ബ്രെയിൻ പോൺസ് മിഡിൽ ഒബ്ലാങ്കേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ വി ക്യാൻ ടേം ആസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റം അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റമ്മിൻ്റെ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം ഇനി അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിനിൽ വരുന്നത് മോട്ടോർ കോർഡിനേഷനാണ് പിന്നെ അതിൽ വിഷ്വൽ റിഫ്ലക്സ് ഓഡിറ്ററി റിലേ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതും മിഡ് ബ്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് സെറിബ്രത്തിന് താഴെയുള്ള തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പോൺസ് ആണ് പോൺസിൽ റെസ്പിരേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സും റെസ്പിരേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ മിഡിൽ ലോ ബ്ലാങ്കേറ്റ തേർഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് മിഡിൽ ലോ ബ്ലാങ്കേറ്റ അതിൽ എല്ലാ അഫറൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫറൻറ്റ് ട്രാക്സ് ഉണ്ട് അഫറൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫറൻറ്റ് ട്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കാർഡിയാ റെസ്പിരേറ്ററി അതെ പിന്നെ അതിൽ വൊമിറ്റിംഗ് വാസ മോട്ടർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ഓ ബ്ലാങ്കേറ്റ് ആണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്പിരേറ്ററി ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ സ്നീസിങ് വൊമിറ്റിംഗ് കഫിങ് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ ഓ ബ്ലാങ്കേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മിഡിൽ ഓ ബ്ലാങ്കേറ്റിൽ അഫറൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫറൻറ്റ് ട്രാക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കാർഡിയാ റെസ്പിരേറ്ററി വൊമിറ്റിംഗ് വാസ മോട്ടർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് റേറ്റ് റെസ്പിരേഷൻ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ സ്നീസിങ് സ്വാളോയിങ് വൊമിറ്റിംഗ് കഫിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് മിഡിൽ ഓ ബ്ലാങ്കേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത മെയിൻ സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് ബ്രെയിൻ്റെ ആറ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബ്രെയിനിൻ്റെ രണ്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി സ്പൈനൽ കോഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് തിൻ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് നെർവ്സ് ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ നെർവ്സും ബ്രെയിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡ് വഴിക്കാണ് ലൊക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് സെർവിക്കൽ ഏരിയ ടു ദ സെക്കൻഡ് ലംബാർ ഏരിയ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ന്യൂറൂൺ ആൻഡ് സിനാപ്സ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് കൺട്രോൾസ് ബോഡി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻസിനെയൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ദസ് എസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് സി എസ് എഫ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പോസിറ്റേഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെർവിക്കൽ തൊറാസിക് ലെംബ പിന്നെ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഹോൺസ് എച്ച് ഒ ആർ എൻ എസ് ഹോൺസ് ഹോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്പൈനൽ നെർവ്സിലാണ് ഈ അഫറൻറ്റ് നെർവ്സ് ഇഫറൻറ്റ് നെർവ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേംസും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ആ ഹോൺസ് അതായത് മിഡിൽ ഓ ബ്ലാങ്കേറ്റയുടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് ഹോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ മിഡിൽ ഓ ബ്ലാങ്കേറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഗ്രേ മാറ്ററും ഉണ്ട് വൈറ്റ് മാറ്ററും ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്രേ മാറ്ററിലാണ് ആൻറ്റീരിയർ ഹോൺസ് അഥവാ ഇഫറൻറ്റ് എലഫൻറ്റ് ഇഫറൻറ്റ് ഇഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോട്ടോ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രേ മാറ്ററിലെ ആൻറ്റീരിയർ ഹോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫറൻറ്റ് മോട്ടോർ ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ഗ്രേ മാറ്ററിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിലാണ് അഫറൻറ്റ് എ ആപ്പിൾ അഫറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസറി നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ളത് പോസ്റ്റീരിയർ ഹോണിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇനി അടുത്തത് പി എൻ എസ് അതായത് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബ്രെയിനിന് പുറത്തുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോണോ
എഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഔട്ട് വേർഡാണ് അതായത് അഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടു സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അഫറൻറ്റ് നെർവ്സ് ഇഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ദ ബോഡി ബോഡിയിലേക്ക് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇഫറൻറ്റ് നെർവ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതായത് മോട്ടോ ആൻഡ് സെൻസറി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഓട്ടോണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്യൂപ്പിൾസിൻ്റെ ഡയലേഷൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടുക റിദ്ധം കൂട്ടുക ബ്ലഡ് വെസൽ കൺട്രാക്ഷൻ അതായത് റെവ്സ് അപ്പ് ബോഡി എന്നാണ് പറയുക ഒന്നുകിൽ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാനാകാം അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബോഡിയിലുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ബ്രിങ്സ് അപ്പ് ദ നോർമൽ സ്റ്റേജ് എല്ലാത്തിനെയും തിരിച്ച് നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെർവ് ട്രാക്സ് നെർവ് ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് മാറ്ററിലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഗ്രേ മാറ്ററും വൈറ്റ് മാറ്ററും പറഞ്ഞിട്ട് ഹോൺസ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് നെർവ് ട്രാക്സിലാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഉള്ളത് വൈറ്റ് മാറ്ററിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അസെൻഡിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡിസെൻഡിങ് ഉണ്ട് അസെൻഡിങ് നെർവ് ട്രാക്സും ഉണ്ട് ഡിസെൻഡിങ് നെർവ് ട്രാക്സും ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അഫറൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു സെൻസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അത് തന്നെയാണ് അസെൻഡിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് മീനിങ് ചെയ്യുന്നത് അസെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻസറി നെർവ് ട്രാക്റ്റ് ആണ് ഡിസെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫറൻറ്റ് പോലെ തന്നെ മോട്ടോർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെർവ് ട്രാക്സിൽ രണ്ടെണ്ണം അസെൻഡിങ് നെർവ് ട്രാ അസെൻഡിങ് സെൻസറി നെർവ് ട്രാക്റ്റും ഉണ്ട് ഡിസെൻഡിങ് മോട്ടോർ നെർവ് ട്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെർവ് ട്രാക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കവറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്പൈൽ കോഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെനിഞ്ചസ് സി എസ് എഫ് അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫുൾ സ്ട്രക്ചർ മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസിൽ മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഡുറാ മാറ്റർ അടക്കനോഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് പയാ മാറ്റർ ഡുറാ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രസ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അരക്കനോട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡെലിക്കേറ്റ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അവിടെയാണ് സി എസ് എഫ് ഉള്ളത് പയാ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്കുലർ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സി എസ് എഫ് അതിനെ കൺസൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ സെറിബ്രോ സ്പൈൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ കൺസൈസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വെൻട്രിക്കൾസ് എന്നാണ് സി എസ് എഫ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ക്യുഷൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്യുഷൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം സി എസ് എഫിൻ്റെ പ്രഷർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫൈവ് സീറോ അമ്പത് തുടങ്ങി നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വരെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എച്ച് ടു ഒ ആണ് വോളിയം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തുടങ്ങി നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് സി എസ് എഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇനി വെൻട്രിക്കൾസ് വെൻട്രിക്കൾസും നാല് വെൻട്രിക്കൾസ് ഉണ്ട് നാല് വെൻട്രിക്കൾസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ് അരക്കനോട് സ്പേസും കൂടെയാണ് പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സർക്കുലേറ്റ് സി എസ് എഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വെൻട്രിക്കൾസിൻ്റെ ഉള്ളത് ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ കരോട്ടഡ് ആർട്ടറീസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെർട്ടിബ്രൽ ആർട്ടറീസ് പിന്നെ ആർട്ടറീസ് സപ്ലൈ ബ്രെയിൻ ബയൻ അനസ്റ്റമോസിസ് ഈ അനസ്റ്റമോസ്ഡ് സർക്കിളിൻ്റെ പേരാണ് സർക്കിൾ ഓഫ്
ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെൻസറി ഉണ്ട് മോട്ടോറും ഉണ്ട് സെൻസറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇമ്പൾസസിനെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ വരണമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ആക്സോൺസ് ആൻഡ് ടെൻഡ്രോയ്ഡ്സ് ആണ് ആക്സോൺസ് ഇമ്പൾസസിനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്സോൺ ഡെൻട്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുക ബോഡി ഡെൻട്രൈറ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റിമുലൈനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സോണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡെൻട്രൈറ്റ് ഇനി ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷ്വാൻസെൽസ് ആണ് ഷ്വാൻസെൽ ഷീത്തിനെ പറയുന്നത് ന്യൂറോലെമ്മ എന്നാണ് ഇനി ന്യൂറോൺസ് നിയോനാറ്റൽ പീരീഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല അത് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും പക്ഷേ ആക്സോൺ ടെൻട്രോയ്ഡ് ഡാമേജ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ റീപ്ലേസ്ഡ് ആകും ഇഫ് ദ സെൽ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഡൈഡ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്പൈനൽ നെർവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് തേർട്ടി വൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഫോംഡ് ബൈ ആൻറ്റീരിയർ മോട്ടോർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സെൻസറി റൂട്ട് ആൻറ്റീരിയർ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സെൻസറി റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഫർ ആൻഡ് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതൊരു എൻക്ലാസ് റിവ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിലുള്ള ബേസിക് അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജിയാണ് ഈ കാര